سلامون او پرزوینه نن دوشنبه د غبرګولې اتم او د روانې زیږدیزې میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده پام وکړئ د هېواد او نړۍ مهمو خبرونو ته خو په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځه وړو په موخه له دې ډلې سره د مبارزې پر دوام د امریکې ټینګار په روان کال کې د ټاکنو د نه ترسره کېدو په صورت کې له سیاسي ننګونو سره د حکومت مخ کېدل د افغان پوځیانو ترمنځ د خودې بریدونو له ډېروالي اندېښنې د مرکزي زون په پنځه ولایتونو کې د اوه دېرش زره جریبه ځمکې له غصب څخه مخنیوی او د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن ویشتون کې توغندي ازمایښت او دا هم بشپړ خبرونه ویاند صحیح د امریکې د دفاع وزارت وایي د داعش پر ضد د اطلاف به تر هغې پورې خپلې جګړې ته دوام ورکړي څو د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې په بشپړ ډول ازادې شي په داسې حال کې چې د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د دې ډلې د ځپلو خبره کوي خو د ننګرهار پولیس د داعش ډلې د یوولس تنو جنګیالیو له نیولو چې د ایران او پاکستان اوسېدونکي دي خبر ورکوي داعش اوس د واشنګټن لپاره په ستر سرخوږي بدله شوې ده د امریکا د دفاع وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خبرو کې د داعش د لمنځه وړو لپاره د سعودي عربستان نروپایي ټولنې او د ناټو د غړیو هېوادونو په ګډون د اوه شپېتو هېوادونو د ائتلاف له رامنځته کېدو خبر ورکوي زموږ کړنلاره دا ده چې د داعش پر وړاندې جګړه باید پراخه شي دا ښکارنده ده پر مختلو ټولنو لپاره ګواښ دی تاسو په ریاض او بروکسل کې د ولسمشر ټرامپ په پیغامونو کې واورېدل چې موږ د داعش د ځپلو لپاره مخ پر وړاندې ځو موږ به تر هغه دې ماموریت ته دوام ورکړو چې د یادې ډلې جنګي ماشین مات کړو په داسې حال کې چې د داعشیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د عراقي او سوري ځواکونو د بریالیتوب په صورت کې په افغانستان کې د یادو جنګیلۍ د شتون په اړه وېره ډېره شوې خو ملي دفاع وزارت په روان کال کې د داعشیانو له لمنځه وړو خبر ورکوي په ضرباتی کې در یې او اخر مواله اونا وارد کردیم اونا متحرکات خود از دست دادن قوت خود از دست دادن ما عملیت شبانه رو اونجا اجرا کردیم چندین نفرشان کشته شدن از بین رفت بر از این آقه بنام حافظ سعید بود بعد حتی بزو شخص دیگه که جا گذینه شد بنام حسیب لوگری اینا از سر دست هایشان نسبا این رفتین این گروه بس هم پاشیده اما به شکل پراگندن و زن فعالیت میکنن پا تازه کرنه که در نگرهار پولیس و یوول از دایش جنگیلی نیولی دی چی در ایران و پاکستان او سیدون که دی پا دی که پاکستانی ادبا او ایرانی ادبا بر علاوه دی افغانی غلول سو یا حاق کسان چه نوکران سوی دی پرادو یا اجیران سوی غلول هستم از ایران از آزربایزان غربی من منو فرید دادن از طریق تلگرام منو فاردین ده و من دا ولایت قندوس و خواست الوقت ما پاکستان گیتر کرده خو ولیسی جرگه لامریکا و داغه لملگرو غواری چو دیاده دلی پوران دی لستونی را ون غواری دا ورسانه سرگنده ونی چه کردی دین دا ریختونی ووسی هر آغا چه چوی دی دین فعمل که پیاده کی د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د داعشیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د داعشیانو د دریس په اړه خبرې کوي چې د همګړي یا د ډله د افغانستان په سهولتونو کې د چمتووالي په حال کې ده په هېواد کې د افغان پوځیانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو په پایله کې ډېر شمېر سرتېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی د ترهګرو نفوذ د دې ځواکونو په ګمارنه کې د غوره څارنې نشتون او سرتېرو ته په ټاکلي وخت نه رسیدګي د دې چار لامل بلل کېږي خو د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو بریدونو لامل نفوذي کسان نه بلکې کله ناکله شخصي بدۍ هم د دې ډول پېښو لامل کېږي له نفوذي بریدونو وروسته اوس د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ خپل منځي بریدونو جدي اندېښنې راولاړې کړي دي او دا بریدونه تېرو دوه کلونو ته راګرځي لومړۍ پېښه په دیارلس سوه څلور نوې هم هجي لمریز کال کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې په پایله کې پنځو پولیس خپل ژوند له لاسه ورکړ د دیارلس سوه پنځه نوې هم هجي لمریز کال د کب یوویشتمه په زابل ولایت کې چې اتو پولیس پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ د دیارلس سوه شپږ نوې هم هجي لمریز کال د وري نهه ویشتمه ننګرهار ولایت چې پکې یو پولیس خپل پنځه ملګري ووژل د دیارلس سوه شپږ نوې هم هجي لمریز کال د غبرګولې اوومه زابل ولایت چې یو پولیس خپل شپږ ملګري ووژل د فراه اروزګان او غزني ولایتونه هم د پولیس سرتېرو د خپل منځي بریدونو لیدونکي دي 
پختنه داده چې ولې داسې یو ستونزه د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو په منځ کې رامنځته سوی ده حمله ی وسیله نیروهای خودی در داخل یک تشکیلات سه چهار تا عامل میتونه داشته باشه از جمله کم مدیریتی و نبود وسیله یک مدیریت درست و شناسی دقیق افراد هر کله چې دا ډول پیښه د پولیس ترمنځ رامنځ ته کیږي نو لامل یې د ترهګرو نفوذي کسان په ګوته کیږي خو کورنۍ چار وزارت له دې ادا سره همغږی نه دی وختی کې یک همکار بالای همکار دیگه شمله میکنه ای تنهایی نیست بحثش که حتما افراد نفوذي دشمن است عوامل متعدد است که خو یوش می نور بیا دا کار د ترهګرو نوې کړن لاره په ګوته کوي میکنم که حمله های خودی یک مسئله واقعا بسیار جدی است که میشه یکی از تکتیک های نو طالبان در در این روزای اخیر باشه د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي د څارنې نشتون او د جګړې په ډګر کې سرتیرو ته په وخت نه لاسرسی کېدای شي د دې کار لامل وي هر هغه څوک چې په ولایتونو کې په لسوالیو کې په مراکزو کې د کمندان په صفت د امیر په صفت دی جنرال پس سپت آل تا تکرور حاصلی پکات پکات دیخبل بدار دی پرکار که وی نگاه دی احساس دی مسئولیت اونا که وی کته هم کورنی چار وزارت وای چی دی پولیس ترمان داور تبریدون دو مخنی ویلا پاری دو گمارنی و سارنی بهیر زیاد کرده دی خود دی دی کار کابو کول ستونزمن بریخی دا میل دفاع وزارت مسئولین وای پا هواد که دا رادار سیستم نشتون جدی ستونزه دا او دا هواد دا فضایی حریم د فعالولو لپاره اړتیا ده څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره همکاري وکړي ښاغلی وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې د هېواد په یو شمېر سیمو کې د شاکمنو چولکو ناستې تبلیغات دي او تر دې مهاله په دې اړه کوم عیني شواهد شتون نه لري چې وښيي دغه چولکو د هېواد په کومه سیمه کې ناسته کړې تل د طالبان او داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د شکمنو الوتکو د ناستو په اړه ادعا او شتون درلود دا ادعاوې د سرپل بغلان فاریا په غزني ننګرهار او د هېواد د یو شمېر نورو ناامنه سیمو چار واک وکړې وي دغه چور لکې له طالبان او نورو ترهګرو ډلو سره مالي او تسلیحاتي مرستې کوي هغه څه چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سختې اندېښنې راولاړې کړې دي نه به والی ولایت غزنی نشست زی معلوم است نه به قماندانی امنیه و نه در نهادهای استخباراتی که ای تیاره ها چطور آمده در ولسوالی ها نشست میکنه با کی ها صحبت میکنه چی را آورده و چی را پس میبرند ای نامعلوم است ولی حکومت پتا پتا لاش که ده خوبی هم یو طرف تا یو پیخ وشی دا غیب برسی تر خپل پلان و پروگرام لاندونی سی گورو چی پپل زی که یو غداس پیخ وشی چی تیر از منگ پهی رشی نه دغه یو مشکل دی چې په دې وخت کې هم د حکومت په خپلو کړنو باندې د لوړپوړي چارواکي په ټیټو باندې نظارت او بل طرف ته جنګ د دواړو مړو مخ کې تګ زه فکر کوم په یو وخت کې مشکل کار دی یو شمیر پوزیشنون کې په دې باور دي چې دغه چورله کې د امریکا او پریګند ملاتړ ماموریت تر کنټرول لاندې دي چې خپل موخو ته یې په کتو سره فعالیتونه ترسره کوي الیکوپترای کې د وجه میره از خود امریکا است ای کې در جای کې میشینه اونجا ارتباطات داره یا اکمالات میکنه هر دویش مربوط به ازی هست ای که اطلاعات در دسترس حکومت ما قرار نمیتن یا به اصطلاح حکومت ما واقف نیستن ای خودش یک بازی هست ای به منای ازی هستن که اونها پینمی نه و بازی را پیش میبرن تا که به اصطلاح استراتیجی یا به اعداف یا به مپلان خود برسن پم دی حال کی د امیر دفاع وزارت ویان دولت وزیری د یادو چورلکو ناستي تبلیغات په ګوته کوي او وایي چې په باد کې د شکمن الوتکو د ناستو په اړه تروو صحیح ډول استاد شتون نه لري ته نه دی دقیق و موثق باشه که این وی دو هلیکوپتر یا عکس هلیکوپتر مثل کی یک هلیکوپتر پاکستانی کی آمده بود ده هزار د طالبان او داعش تر ول کې لاندې سیمو کې د شکمن الوتکو د ناستو په اړه په داسې حال کې مطرح کیږي چې څه موده وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم په هېواد کې نا امنۍ د اندېښنې وړ بللې وې او د هېواد په شمال کې د شکمن الوتکو د ناستو په اړه خبر ورکړی و د کابل د ولایتي شورا رئیس وای طالبان له څه مودې راهیسې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیت لري خاغل هاشمی وای که چیره د طالبانو د شتکړونو مخه ونه نیول شي د پلازمین امنیت به لجی د ستونو سره مخ شي د کابل د ولایتي شورا رئیس وای طالبان د شپې د کابل په ځینو ولسوالۍ کې موټر تلاشي کوي او په خبر استر لامل د کابل امنیت ته د حکومت نه پام لره نه ده ولسوالۍ پغمان او ولسوالۍ خاک جبار د هم از طرف از دشمن در مورد تهدید است شاید در جدیان باشین تقریبا دو روز پیش 
یک دو راکت هم از طرف از موکوهای پغمان شارد شد و هدف معلوم نبود یک دمو یک غودی با نام پجک میگه در اوجه حسابت کرده خود کابل امنی قماندان وای طالبان نشی که ولی پا اولسواله که پوستی جوری کرده او خپل موخی و چاری تا حال برای ما اطلاع نرسیده که گویا در یک از اولسواله های ما طالب ها جرات را پیدا که باشن که چیک پوینت انداخته باشن و یک پایندقه و داده قیره در اوسارا که در چیک پوینت تیر کرده باشن بلخواد پلازمینی اوسیدون که بیاد از زایی مسئلون و زن تیروان از تر از تون زبولی مقامات امنیتی تمام شان به اساس شناخت و واسطه در مقامایشان قرار گرفته ایچ وقت اصل شایستگی و استعداد مد نظر گرفته نشده اگر نمیتونن درست امنیت در افغانستان برقرار کنن پس استفاق بتن در کابل پا نگدی سیمو که در طالبان و در شتون پرند دیکنه پا در سال که دیر شویدی چی پا پلازمینه که در پولیس و ترچنگ گارنیزیون هم جور شویدی خوص و سویلکی که در اداره هم گتوران نوا پا روان کال که در ولسی جرگی و ولسوالی شوراگان و در تاکنو نتر سرکی دل با افغان حکومت لدی رو سیاسی ننگاون سر مخکده در تاکنو خپلواق کمیسون در در انشار ایسوائی در راتلون کو تاکنو زندول پا حیوات که در تاکنو تراکم او پر افغان حکومت او در تاکنو پا خپلواق کمیسون در فشار در دیر دو لامل شد. پروان کال که په ایباد که ده ولیسی جرگی ولیسوالی شوراگانو ده تاکنو تر سرکی دل لبون بس سر مقصبی دی. ده تاکنو ده خلوه کمیسون ده درولین شهر ایس خبرداری ورکوی که پروان کال که تاکنی تر سر نسین و حکومت به لسیاسی ننگوونو سر مقصی. انتخابات تامین برگزار نشوا و ما بریم به طرف های سالهای بعد و همچنان بیخی اگر چونین چیزایی پیش بیا ما با چالش های امده مخصوصا از لحاظ سیاسی مواجه خواهیم شد. و حکومت فعلی بیشتر با چالش مواجه میشه یو شمیر قانون پوهان هم په دې برخه کې اړوند بنسټونه د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون په نقص کې دو تورنوي ستره محکمه لوی سارنوالی وزارت خانه هایی که اعظمی پارلمان رای اعتماد را میگیرن اینا به بحران مشروعیت مواجه هستند با در نظر داشته از عدم برگزاری انتخابات ولسی جرګه و شورای ولسوالی بحران مشروعیت در افغانستان بیشتر میسازه سیاسی شنون کی بی عدالتی ظلم استبداد د فساد زیات والی او په باد کې ولس واکی پروان کال کې د ټاکنو د نه تر سره کېدو بنسټیز پایلې په ګوته کوي ای خود شرایط را هموار می سازه برای توطیه ها برای دسایز برای افزایش فساد برای ظلم برای استبداد برای بی عدالتی برای خود کامگی د ولسی جرګې مشر او یوش میرغړی هم پروان کال کې د ټاکنو د تر سره کېدو غوښتنه کوي اما اعتماد از دست رفته مردم افغانستان در برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی دوباره باید ایاده شوه از هر امکاناتی که باید شفافیت و نتایج برای مردم افغانستان قابل قبول باشه از اونا استفاده به عمل بیره مردم افغانستان انتخابات برایشان اصل است بخاطری که برایشان چانس داده می شود که از اقل همین وکلایی که در این چشت هفت سال اخیر به جای وعده یک داده بودن روی زخمشان مرحم بگذارد په دې اړه د حکومت ځواب په دې ډول دی رئیس صاحب جمهور به اعضای کمیسیون و سفرهایی که ما را د انتخابات تمویل میکنه بیشتر از در نشست داشته منابع مالی و امنیت انتخابات مسئولیت حکومت است که اقدامات انجام شده د ولسي جرګې ولسوالي شوراګانو ټاکنې باید په دیار لسوا څلور نویوم هی جین مریض کال کې تر سره سوي وای چې تر سره نسوي او په روان کال کې باید یادو ټاکنو په تر سره کېدو سره د یادو ټاکنو له نه تر سره کېدو څخه درې کاله پوره سي د تخار والی محمد یاسین زیال خپل څوکې استعفا ورکړه د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاند وای د خاغلی زیاد استعفا لامل شخصي خبره ده او تر دې مرحله د ولس مشر لخوا منل شوې نه ده خو د تخار د ولایتي شورا رئیس وای د دې ولایت د نام نو ولسوالۍ او د امنیت خوندیتوب په برخه کې د مرکزي حکومت بې پروایي یا سین زیا اړک څوله خپلې څوکۍ استعفا وکړي د تخار والي ډاکټر محمد یاسین زیا تر یو کال او نه میاشتې ماموریت وروسته تیره ورځ د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل استعفا وړاندې کړه د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند وایي دوی د ښاغلي زیا استعفا یو ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولې خو ولسمشر غني تر اوسه د هغه د تایید او یا رد په تړاو پرېکړه نه ده کړې اداره مستقل ارګانای محلي علا رقم کې از کارکردای ډاکټر زیا بسر رضایت داشتن استفا خط اینا را به مقام علی ریاست جمهوری ارسال کردن تا کنون هیچ سندی ممنی به رد یا منظوری استفای دکتر زید زیاب دست ما نرسیدن 
د خغلی زیاد استفا لامل شخصی بلل شوی خو د تخار د ولایتی شورا رئیس د نموری غوښتنو ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې کړنې لامل بولي مشکل اساسی که ایجاد شده که ولی ما استفا بته نبود کمک های دولت مرکزی با ولی یعنی همکاری های دولت مرکزی سار کم بوده بخونسو در سرسه های نظامی خاقلی زیاد چه تردی را ده تخار پنام نو بلس فالایو که ده تراغر و دلو پر زد جگره کولا اوز ده ولسی جرگی غری ده نموری استیفا ده تخار ده امنیتی وزیاد ده کرکیچن که دول پر ده گواغ زنگ بولی تلویزیو یک آدم جوان پر انرژی و پشت کار بود آدمی بسیار موفق بود متاسفانه متاسفانه مشکلات در مناطق ما بیشتر بود و استفا کردن و حمایت بسیار کلانی از مردم هنوز هم بدن بال خود داره ده تخار و سیدون که هم هیلمن دی چه بول اسم شرغنی ده خاغل زیا استفا منظور نکتی توقع ما از حکومت مرکزی ما همیست که باید والی ما را بادار به استفا را نکنه همنیت تخار کاملا سمی فعال شد خود والی سیب جناب والی سیب ده داره از حکومت مرکزی از بادارم رئیس جمهور تفاظه داریم که با استفای والی والی ولی تخار را یاسین زیا پیوز درو دره سوات سلور نوی کال که دی سمیز ارگانونو دخ پلوا که داره پوراندی است او دو ولس مشر پا منظوره سرا دی تخار والی پا توگه و گمارل شو ولس مشر غنی تل دی نموری لکرانو سای نکری تر دی وران دی نموری دخ پل ماموریت پر محال دی غور والی او دی تخار ولایت دی میمار او مدافع لقبونه دی مدنی طولن لخواتا لاسه کری دی دا کابل بامیانو لالوتن سخا دا ولسی جرگه دا دو غرد دا پاتی که دو موضوع باید پا جدی دا ولو سیدر شی عبد الرحمن شایدانی او غلام حسین ناصری چه لبامیانو سخا کابل تا دا یاد الوتو که پراستاولو تورن دی ادعا کوی چه دا کامیار هوایی شرکت لدوی سر سیاسی چلند کرد دا تیری اونه دا سی شنبه پوراز دا کامیار شرکت یوی الوته که چه لکابل چخا بامیانو تا سفر کرده و لالوطن دا عبد الرحمن او غلام حسین ناصری دا پاتکی دو لامله پا بامیانو که دا ناس اجازه ور نکلل شوه او بیر تا کابل تراست ننشوه اوز دا ولیسی جرگی دا غد بغری دا کبی چه دوی پا تاکل شیو وقت دا حامد کرزی نرائبال هوایی دا گر تا رسیده لیو خود کامیار هوایی شرکت دا ناصرگان دلیل عمل لدوی سرا سیاسی چلند کرده در مقابل قانون تسلیم هستیم و همیشه هم گب ما از قانون بوده من هیچ گونه زوری نداشته و ندارم حرف ما ایست که چرا شرکت کامیر برخورد سیاسی میکنه حیعت به طرف جناب آقای ریز تعیین بکنین تا مشخص شده که من دروغ میگم یا شرکت کامیه دوی زیادوی چه باید پده دی برخه که لکامیر هوایی شرکت سره قانونی چلند بوشی و سه نفر افسرانی را که غیری غیری اصولی و غیر قانونی چرا در ولایت بامیان ارگان های عدلی و قضایی وجود دارند جرم در محل وقوعش بررسی میشن در قانون آمده پا برتا وقتی در ولیسی جرگی یا شمیرگری هم در دی پیخی پا جدی چرنه تینگار کبی خواهی شما و یک تعداد کلی از وکیل سبایی است که اگر شیدانی صدهش ثبت شده باشه و ای قماندر یک وکیل داده باشه باید وکیل با سرانوالی معرفی شوه و او سزای بیبینه که در آینده دیگه وکیل ای جورت نکنه که سر سرنوشت مردم بیچاره و غریب افغانستان بازی کنه که تا هم دکام یر هوایی شرکت دقه تورونه به منصر تبولی خود ولسی جرگی رئیس دخوندی توب او امتیازات و کمیسیون تا دیده بی خیل اسپارالو خبر ورکوی ای اولین بار است که ما مثلا کسی چونی ندای بکنه که ما گویم برخورد سلیق قوی کردیم یا برخورد سیاسی اصلا نگه غلط است ما اصلا رئیس کمپانی یا وکیلات زیاد از ما حتی اصلا نمش نسیم که همین وکیل صاحب محترم که اصلا اینا کیا بودن ما کمیسیون مسئولیت و امتیازات و وکلا را وظیفه میتیم شما درخواست رسمی تنا بتین ما به او کمیسیون ارجاع میکنیم اونا با ارگانای زیرب این موضوع را در میان گذاشته و اجراعات خدا بکنن و نتایج در داخل تالار بیارن. هواد والتل دی ولیسی جرگی دی اوشمرگل و پرناسم چلندی وقت کبی. او باور پر دی دی چی دی ولیسی جرگی زینی غیری لخلکو دی ملاتر پرزای براکس لدوی سرا ناسم چلند کبی. دا دو سو و زفر قول اردو لطالیمی مرکز سخا اتا سو روزل شوی و سرتی رو دا فراغت سن دورتر لاسا کرد. دا دی قول اردو مسئولین وای دا غسرتی ری دا دو میاش تو ازدک رو ارستا چم تو دی چو پل وی دیزا حوزا که دا امنیت خوندی توبل پرا واسته ولشی. 
دا سرتیری په لویدیز کې نښتې ته تیاری نیسي څو د دې حوزې بیلابیلو برخو ته واستول شي نن اته سوه تنه سرتیری په دوه سوو ظفر خولې اردو کې تر دوه میاشتنۍ روزنې وروسته فارغ شول مدت دو ماه البته از نګه صلاح امشازا خواص تکنیکی و تکتیکیش ام چلو ام چلو نو خواص تکنیکی و تکتیکی ام ام چل خواص تکنیکی و تکتیکیش از طرف استادان مجرب چه درس درس خانه تکتیکی چه اراضی پیش برده شده بلخوا پوځي مسلون وای چې تر اوسه په دې ولایت کې دولت ضد مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوی او ډیر ژر به ترهګر سخت و ځپل شي نیروی دفاعی و امنیتی با همانګی کامل و حمایت مردمی توانستن که اسای مسئولیت خود و بسیار جدیت دفاع بکنن و بر دشمن تلفات سنگین را وارد بکنن که الحمدلله دشمن هیچ کدام دستاورد نداشته تازه فارغ شوی سرتیری خبرداری ورکوی که ترهګر د سولې لا پروسس را یو ځای نشي و به ځپل شي قطره ای که خونی که ما در بدن داریم اگر ما زنده باشیم ما میتونیم از وجب وجب خاک وطن دفاع بکنیم بول افغانستان در باید باید مانگا او جنگی گتر آخر وینا پوری چیم مانگا سنگا ساکیز مانگا بزن که وینا دیم مانگا تراغ دیم پر ورسر او جنگی گو شد کابل پینزه بس کابل شورا وی راغل افغانستان که کمیاب اصا وینده ده دلتا پاکستان راغل کمیاب اصا وینده کمیاب دا پا داس حلق دا چی پاوزی سرتیری دا نوی زوانان و روزان مهم بولی او تنگار کوی چی پا یا و کال که دری زرطان پا خپل خوکی دا ولی دی مرکز سخا فارق شویدی دا و کورنی خبرونا اقتصادی خبرونا هم ترزان روستا ملتی امیو اقتصادی خبرون تا محر کلیکو دا قندهار پاسپین بولدک که دا افغانستان و پاکستان دا دوسته دروازه لدرویش و زورست بیا زل پرانستر شوه خو امنیتی وضعیت وسوم دا اندیخنی ورده افغان وگری دا افغانستان و پاکستان لحقبتون غواری چو پا دی دروازه که ارورگلوی یا باور فضا را منسته کری او اجازه ور نکری چو عام وگری قربانیشی دا په سویل کې د افغانستان او پاکستان د دوستۍ دروازه بلل کېږي خو اوس په جالۍ پوښل شوې چې هېڅ د دوستۍ دروازې ته نه پاتې کېږي دلته زرګونو مسافر چې توکي هم ورسره وي دواړو لورو ته کلک پلټل کېږي دا د دروازې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخ کړي بلکه سلګونه میلیونه افغانۍ یې هېواد ته زیان هم رسولی دی ملت دا پیش کړي وو چې مریضان هم دې خوا ته پاتې خلک هم خوا ته پاتې د خلکو زیات تاوانونه ورسېدله په دې باندې ډېر خلک خفه ولد او بیخی زیاد تاوان خوب که تاوره سیده از فیلال انه لاور را غلیم تقریبا سی چوار لس منزال سورجی که اگزه پکر تکی ناس و مریضان نسر او منو نن دا بادر خلاصه وی دا بس پده لار بانی را لو دیر مشکلات و دست تا گرات تا گسر ایچ لار نکی دا لو نن دویم دا چی لار خلاصه سوی دا دا دی دروازه مسلمین وای چې اوس تر درویش ورځو تړل کېدو وروسته پرانستل شوې دا سرحدي پولیسو به سولې وای چې دلته هر ناروغان طلب شوې او دواړو لورو ته خوراکي توکي هم ګران شوې دي دا خلک سپین زیری مریضان و دا خلک هغه دی رفت آمد کې سره ډیر سخت مشکلات سره و دی زیاتره وخت اتا مریضان دلته جوند یې دلاس کړی دي بیرته تلل دي دي باز دښتې کړی دي د سپین بول دک د دوستۍ دروازه تل د نامنوې له امله کله تړلې وي او کله پرانیستې وي خو په روان کال کې دا دوهم ځل دی چې یاده دروازه تړل کېږي د مرکزی زون په پنځه ولایتونو کې د ود دیر زره جریب از مکې له غصب څخه مخنیوی شوی د پلازمینې زون د پراختیایي ادارې مسولین وای د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو له غصب څخه مخنیوی شوی او اوس مهال له دې ډلې زنې په پنځه زره جریب از مکه کې د پراختیایي پروژو چارې روانې دي له ډېرې مودې راهیسې د زورواکو یو شمېر شرکتونو او بنسټونو لخوا د شاوخوا یو میلیون جریبه دولتي ځمکو د غصب کېدو په تړاو راپورونه شتون لري ویل کېږي یوازې په کابل کې شاوخوا څلوېښت زره جریبه ځمکه غصب شوې ده اوس د پلازمینې زون د پراختیې ادارې مسولین زیاتوي چې په دې زون کې د اوه دېرش زره جریبه ځمکې له غصب کېدو مخنیوی شوی چې د پلازمینې په زون کې کاپیسا پاروان لوګر او میدان وردک شامل دي تر حدود سی و هفت هزار جریب زمین دولتي تحت پروژه های پای تخت قرار داشت ما از غصب زو جلوگیری کردیم حدود پنج هزار یزور که از چنگال غاسبین دوباره کشیده شده بالای از ما احداث زون اقتصادی باریکا و عملا کار عملیش شروع کرد 
بلخوا خغلی هوتکی وای د اقتصادی زونونو پراختیا بیا رغبنه او انډولیزه پراختیا د پلازمین زون لپاره دیا د اداره کړن لاری دی چې تر راتون کو 15 سو کلونو پوره به پلیشی با ایجاد می زون های اقتصادی سطح بیکاری با حد اقل خود نظر به تمام سطح کشور رسیده باشه و رفاه و تسهیلات را که مردم عملا با تطبیق پروژه ها خوان هستن و مردم رسیده باشه د د سربیرا د یاد بنسټ مسونین وای د اوک محل پترس کې بعد پلاسمین پزون کې شو خو شل زره هوادوالو ته کاری مو کې هم رامنځته شي او یا واځې په پروان کې به زر کارخونه جوړ شي او نړیوال خبرونه هم تر ځان رسته ملته به نړیوالو خبرونو ته به هر کلی کوم شمالي کوریا نن هم لنډ واټون شتون کې توغندی په بریا سره آزمایښت کړ د راپورونو پر بنسټ دغه توغندی نن سهار محل په شمالي کوریا کې له یوې پوځي اډې څخه وتغول شو او د جاپان په اوبو کې ولګېد جاپان او سویلي کوریا دغه آزمایښت کاندلې دی او هغه د سیمې د بې ثباتۍ لامل بللی په تیرو دریو اونیو کې دغه د شمالي کوریا دریم توغندیز آزمایښت د بریټانیې په منچستر ښار کې د مرګونې برید له ترسره کېدو وروسته د دې هېواد د کورنیو اطلاعاتو سازمان په بریټانیې کې د ګواښونو په تړاو د څېړلو او تحلیل پر تګلارې له سره کتنه کوي بریټانوي رسنیو راپور ورکړې چې د دې هېواد کورنیو اطلاعاتو سازمان د منچستر له برید وړاندې د سلمان عابدي د سخت د سخت د سلمان عابدي د سختو دریزونو د قیدو په اړه درې جدي خبرداري ترلاسه کړی وو په همدې حال کې د برټانیې د کورنیو اطلاعاتو سازمان د دې خبرداري او د تحلیل او مخنیوي په برخه کې ناکام د آلمان لومړی وزیر انګل میکل ویلي دي هغه وخت را رسېدلی دی چې اروپایي ټولنه په خپله خپل برخلی کوټا کې د راپورونو پر بنسټ د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته له اروپایي ټولنې سره د دې هېواد اړیکې خړې پړې شوې دي او برېټانیا هم له دې ټولنې څخه د وتلو په حال کې ده آلمان د آلمان لومړی وزیره وایي اروپایي ټولنه وایي له دې وروسته باید په واشنګټن او لندن حساب ونه شي نوموړی ټینګار کړی ټینګار کوي چې دغه ټولنه له امریکې برېټانیا او روسیې سره د غوره اړیکو غوښتونکې ده او دا هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینې سیمو د هوا د حالاتو وړاندې او د خبری ټول کې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبریام کارانو څخه په مننې دا د دې ګړې خبرونه له ملتیا او مننه خوشاله شو